ഒരു രാത്രി ഇരുട്ടി വെളുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട ഒരു എം പി സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് ശശി തരൂർ അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ നിലവിലുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ കൂടി സോണിയാഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും എഴുന്നള്ളിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ശശി തരൂർ ആദ്യമൊന്നും തിരുവനന്തപുരംകാർക്ക് ആദ്യം ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു തരൂർ ആരായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ തരൂരിൻ്റെ പിന്നെ അപദാനങ്ങൾ പുകഴ്ത്തുന്ന കുറേ ലേഖനങ്ങളും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചില കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ മാസികകളിലും മീക്കിലും പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വന്നു അദ്ദേഹം യു എൻ എൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ച വ്യക്തിയാണെന്നും നല്ല വ്യക്തി പ്രഭാവമുള്ള മനുഷ്യനാണെന്നും വാഗ്മിയാണെന്നും എഴുത്തുകാരനാണെന്നും ഒക്കെ പയ്യെ പയ്യെ തിരുവനന്തപുരംകാർ അറിഞ്ഞു എന്തായാലും ആ പ്രാവശ്യം തിരുവനന്തപുരംകാർ അദ്ദേഹത്തെ എം ബി ആക്കി ഡൽഹിയിലേക്ക് അയച്ചു അപ്പോഴും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പരിവേഷം എന്നത് ഒരു ഡൽഹി രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്ന ഗോസായി ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന അത്രയും വ്യക്തിത്വമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും ഒരു എന്താ പറയുക ഉള്ളിലുള്ള ഉള്ളിരുപ്പ് എന്നാൽ ഐ പി എൽ ലേലം നടക്കുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില കളികളൊക്കെ ആൾക്കാർ കണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെൺ സുഹൃത്തായ സുനന്ദ പുഷ്കർ കേരള ടീമിനെ വാങ്ങാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടതും അതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പങ്കുമൊക്കെ ചില മാധ്യമങ്ങൾ വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവന്നുകൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രഭ അല്പമൊന്നും വാങ്ങി ആദ്യമൊക്കെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ തരൂർ ഈ വിവാദമൊക്കെ കെട്ടടങ്ങിയതിന് ശേഷം സുനന്ദ പുഷ്കറെ വിവാഹം കഴിച്ചതുകൂടി ആദ്യം പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണെന്ന് തുടങ്ങി എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താരപരിവേഷത്തിന് കുറവൊന്നുമില്ലായിരുന്നു യുവജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്വീകാരനായ ഒരു എം പി അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനടുത്ത് എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അപ്പോൾ തന്നെ അതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കും കാരണം എല്ലാ മന്ത്രിമാരും ഗോസായി മന്ത്രിമാരെല്ലാവരും തന്നെ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഡൽഹിയിലൊക്കെ പഠിച്ച ആൾക്കാരാണ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ അദ്ദേഹം ഉടനെ കോളെടുത്ത് ഡയറക്റ്റ് മന്ത്രിയാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില തെറ്റിദ്ധാരണജനകമായ കഥകളൊക്കെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പരന്നു എന്തായാലും അദ്ദേഹം ആ ഒരു താരപരിപേഷത്തിലൊട്ടും അങ്ങിലേക്കാതെ തന്നെ എം പി സ്ഥാനം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോക്കുകയായിരുന്നു അതിനിടയിലാണ് ശശി തരൂരും സുനന്ദ പുഷ്കരും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബന്ധത്തിന് ചില ഉലച്ചുകൾ തട്ടുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് പല സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സുനന്ദ പുഷ്കർ ആരോ ആരോപിക്കുന്നു ഒരു മെഹർ പാകിസ്ഥാനി ലേഖികയായ ഒരു മെഹർമായി ഇദ്ദേഹത്തിന് അരുതാത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്നും ഇവർ ദുബായിൽ വെച്ച് കണ്ടെന്നും ദുബായ് സുനന്ദ പുഷ്കറുടെ വാക്കുകളാണിത് ദുബായ് എൻ്റെ സ്വന്തം സ്ഥലമാണ് മൈ ഹോ എൻ്റെ ഹോം ടൗൺ ആണ് ദുബായ് അവിടെ ഒരു ഏല അനങ്ങിയാണ് ഞാൻ അറിയും എന്നൊക്കെ സുനന്ദ പുഷ്കർ ഒരു ലേഖിയോട് അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞതൊക്കെ അന്ന് വാർത്തയായിരുന്നു എന്തായാലും വളരെ താമസിയാതെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ സുനന്ദ പുഷ്കർ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ചു അതോടുകൂടി ഒളിയമ്പൂടെല്ലാം തരൂരിൻ്റെ നേർക്കായി തരൂരിൻ്റെ ഈ മരണത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു സാഹചര്യ തെളിവുകളൊക്കെ തരൂരിനെതിരാകുന്നു മോദിയും മറ്റുമൊക്കെ കിട്ടിയ ആയുധം കളയാതെ തരൂരിന് നേരെ പ്രയോഗിക്കുന്നു അങ്ങനെ തരൂർ വട്ടം ചുറ്റിപ്പോയ സമയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ശേഷം വീണ്ടും എം പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് വീണ്ടും മത്സരിച്ചു അന്ന് മോദിയുടെ പ്രഭാവമുള്ള സമയമാണ് മോദി പ്രഭാവമാണ് എല്ലായിടത്തും കാണുന്നത് എന്തായാലും തിരുവനന്തപുരം സീറ്റ് എം പി സ്ഥാനം സീറ്റ് ബി ജെ പിക്കാർ കൊണ്ടുപോകുമെന്നൊക്കെ അടിക്കുറപ്പെഴുതി വെച്ച ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ചില ചാനലുകളുടെ കണക്കെടുപ്പിൽ പോലും ഈ ഒരു എം പി സ്ഥാനം എന്തായാലും ഇപ്രാവശ്യം ബി ജെ പിക്ക് ആണെന്നൊക്കെ രീതിയിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു കാര്യങ്ങളും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെയും എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ എല്ലാ സ്വാധീനവും ഉപയോഗിച്ച് കാണേണ്ടവരെ കാണേണ്ടതുപോലെ കണ്ടു പുള്ളി രണ്ടാമതും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് എം പി ആയിട്ട് വിജയിച്ച് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോയി പരമ്പരാഗതമായി കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആധാരം കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറേയേറെ ആൾക്കാരവിടെ ഉണ്ട് അതിൽ ഒരാൾ മുരളീധരനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പാരമ്പര്യം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛനെയും കൊണ്ട് മറ്റൊരു പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ നിലനിൽപ്പില്ലാതെ കണ്ടപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്ന മറ്റൊരു പാരമ്പര്യം കൂടി അദ്ദേഹത്തുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേയേറെ പരമ്പരാവാദികൾ ഇവിടെയുണ്ട് അവർക്കിടയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ സോണിയ ഗാന്ധി രാഹുൽ ഗാന്ധിയും കൂടി ചേർന്ന് ശശിധരനെ ഇറക്കി വിട്ടത് അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള നേതാക്കന്മാരിലേക്ക് ഉപരിയായിട്ട് ഒരു ഡൽഹി രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഉയരുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണെന്നൊരു ചിന്തയും ബോധവുമൊക്കെ ഇവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ഈ റിബൽ പ്രസ്താവനകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഒരു നരേന്ദ്രമോദി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഒരു പക്ഷേ അതിനെ അഭിനന്ദിച്ചാൽ പോലും അതിനെതിരായി ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമായിരുന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ ഉള്ള കോൺഗ്രസ്
ഒന്നുകിൽ ശശി തരൂർ ഏറ്റെടുത്ത് കാണില്ല അല്ലെങ്കിൽ ശശി തരൂർ കൊടുക്കാൻ അവൾ തന്നെയുള്ള ചില ആൾക്കാർക്ക് സമ്മതമുണ്ട് എങ്കിലും ഒരു അർത്ഥസമ്മതമൊക്കെ ആ ആ സമയത്ത് ശശി തരൂർ മൂളിയതാണ് എന്തായാലും ഒരു ദശാബ്ദത്തിൽ ഏറെയായി കേരള കോൺഗ്രസിലും ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിലും ഒരു നിര സാന്നിധ്യമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ശശി തരൂർ അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ പ്രളയമുണ്ടായ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഇവിടെയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ദൂരെ എവിടെയോ ക്രിക്കറ്റ് കളി കാണാൻ വേണ്ടി പോയിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് രണ്ട് സുന്ദരിമാരുടെ തോളിൽ കൈയിട്ട് നിന്ന് എടുത്ത ഫോട്ടോയൊക്കെ ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിലെ പിള്ളേരൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് അങ്ങ് ട്രോളി അതൊക്കെ ഭയങ്കര നാണക്കേടായി എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ വന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം കുറച്ച് ആക്റ്റീവാണ് കാരണം ആദ്യ സമയത്തൊന്നും പുള്ളി അങ്ങനെ കാണാനില്ലായിരുന്നു എങ്കിലും ഇപ്പോൾ പുള്ളി കുറച്ച് ആക്റ്റീവാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ എത്തിച്ചു അതുമാത്രമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളി നമ്മുടെ പിണറായി വിജയനെയും ശരിജ ടീച്ചറെയും അങ്ങ് പോക്കി അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കുക പുള്ളി പറഞ്ഞേക്കുക മാത്രമല്ല നരേന്ദ്രമോദിയൊക്കെ ആരും ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു അടിയും കൊടുക്കും അതായത് മോദി ചെയ്തതൊക്കെ തെറ്റാണ് പണ്ട് കാലത്ത് എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു മോദി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം പൊക്കി പിടിച്ചു നടന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പുള്ളി ഇതാ മോദി എടുത്ത് അറയിട്ടു നമ്മുടെ പിണറായി ചേട്ടനെ ശൈലേ ടീച്ചറെ എടുത്ത് ഒക്കെ തിരുത്തി ഇപ്പോൾ അവരെ പുകഴ്ത്തുകയാണ് കക്ഷിയുടെ പ്രധാന പരിപാടി ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവന ഇങ്ങനെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാന പ്രകാരം ഞായറാഴ്ച വിളക്ക് കൊടുത്തതിനോട് വിരോധമില്ലെന്ന് ശശി തരൂർ എന്നാൽ രാജ്യം ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് തപ്പ് കൊട്ടാനും വിളക്ക് കൊളുത്താനും പറയുക എന്നതാണോ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു രാജ്യത്ത് കൂടുതൽ വെന്റിലേറ്ററുകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികളെ പറ്റി പ്രധാനമന്ത്രി പറയേണ്ടേ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു പാവപ്പെട്ടവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദീകരിക്കണം ഡോക്ടർമാർക്കും നഴ്സുമാർക്കും എന്തൊക്കെ സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കണം പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദീകരിക്കണം പ്രതിസന്ധി നേരിടാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് ജി എസ് ടി വിഹിതം നൽകുന്നതിനെ പറ്റി പറയണം ഇതിനെല്ലാം പകരം തപ്പ് കൊട്ടാനും വിളക്ക് കൊളുത്താനും പറയുന്നതാണോ പ്രധാനമന്ത്രിയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കേരളത്തെ മാതൃകയാക്കണമെന്നും അതുപോലെ അത് മാത്രമല്ല കേരളം കാണിക്കുന്ന സുതാര്യത ഈ സുതാര്യത പ്രധാനമന്ത്രി മാതൃകയാക്കണമെന്നൊക്കെയാണ് ശശി തരൂർ എന്തായാലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ശശി തരൂരിൻ്റെ ബിസിനസ് താല്പര്യങ്ങൾ ആരും കേരള ജനത മറന്നു കാണിട്ടില്ല പണ്ട് ഐ പി എൽ ലേല സമയത്ത് കേരള ടീം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം നടത്തിയ കര നീക്കങ്ങളും അത് മാധ്യമങ്ങൾ പൊളിച്ചതും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ സുരന്ത പുഷ്കർ ആയിരുന്നു വന്നതും പിന്നെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം സുരന്ത പുഷ്കർ വിഭാഗം കഴിച്ചതും ഒക്കെ കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർ കണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നിലും ഒരു ബിസിനസ് താല്പര്യമുണ്ട് ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അടുത്ത് മുഖ്യ വെച്ചേക്കുകയാണ് എന്താണ് തരൂരിൻ്റെ ഇതിലെ ബിസിനസ് താല്പര്യമെന